ኢትዮጵያ በታላቁ የኢትዮጵያ ዳሲ ግድብ ዙሪያ የምትሰራውን የዲፕሎማሲ ስራ እንደምታጠናክር አስታወቀች ኢትዮጵያ 86 በመቶ ከመልካም ምድር የሚመነጨው ነው የመጠቀም መብት እንዳላትና የገነባች የምትገኘው ግድብ በየትኛው ሀገር ላይ ተጽኖ እንደማይደርስ መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ላደረጉ የአፍሪካ ሀገራት አምባሳደሮች በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ገለጻ ተደርጎላችኋል ወንሽ የዘውዴ የውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስተር ስለሽ በቀለ ግድቡ ያለበትን ደረጃ በቀጣይ ሐምሌ በሚጀመረው የውሃ ሙሌት ላይና በተፋሰሱ ሀገሮች ሲደረጉ የነበሩ የድርድር ሂደቶች ላይ መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ላደረጉ የአፍሪካ ሀገሮች አምባሳደሮች ማብራሪያ ሰጥተዋል ከውይይቱ በኋላ ኢንጂነር ስለሽ ለጋዝጠኞች እንደተናገሩት ግብጽ አሁን ባለችበት ደረጃ ከኢትዮጵያ 10 ጥፍ ኃይል የማመንጨት አቅማላት ኃይል ለማመንጨት የሚያስችላት ውስን ሀብት ብቻ ያላት ኢትዮጵያ 86 በ ቶ ከመርካ ምድራዊ የሚመነጨው ውሃ የመጠቀም መብት እንዳላት ገልጸዋል የገነባች የምትገኘው ግድብ በየትኛው ሀገር ላይ ተጽኖ እንደማይደርስ ላምባሳደሮቹ ማብራራታቸውን ተቆመዋል የውሃ የመጠቀም መብት ለሁሉም መሆን እንዳለበትና ኢትዮጵያ የሌለችበት የቅኝ ግዢዎች ስምምነት በምንም መልኩ ተቀባይነት እንደሌለው በማንሳት በፍታዊነት የመጠቀም ፍላጎት እንዳላት ነው ያብራሩት ሚኒስትሩ በግድቡ ዙሪያ የሚደረገው የዲፕሎማሲ ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልና ማብራራያውን በቀጣይነት ለመካከለኛው ምስራቅ አውሮፓና አሲያ ሀገሮች እንደሚከናወንም አመልክተዋል አማራጭ ኦፖርቹኒቲዎች ለግብጽ ስምን እንዳሉ ኢትዮጵያስ ምን ያህል ደሞ ዲፕራይቭድ እንደሆነችና በዚህ ዙሪያ ያላት ሪሶርስ በዚህ አብዛኛው ከዋ ጋር የታየ መሆኑ ላንድ ሎክድ በሆነ እንደ ሌሎች አማራጭ የከርሰ ምድርም ይሁን የባህር ውሃ የሌላት መሆኑ እንደዚሁ በውይይቱ ላይ ያነሳናቸው ንጥቦች ናቸው ማለት ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በበኩላቸው የሚገነባው ግድብ ብርሃን ከመስጠት አልፎ የዜጎችን ህይወት የሚቀይር መሆኑን ሁሉም ሞገን እንዲያውቀው የዲፕሎማሲ ስራ መስራት እንደሚያስፈልግ ገልጿል። ግድቡ ተገንብቶ ሲጠናቀቅ ከጎረቤት ሀገሮች አልፎ አፍሪካ ተያይዛ ለማደግ በመታደርገው ጥረት ትልቅ እገዛ እንደሚኖረው በማንሳት ይህንን ለጎረቤት ሀገሮችም ሆነ ለሌሎች ሀገሮች በዲፕሎማሲ የማሳወቅ ስራ እንደሚሰራ ተናግረዋል መረጃ በመስጠት ሁኔታችንን በማስረዳት ኡነተኛው ምክንያታችን ሁሉም ሰው ጤነኛ አምሮ ያለው ሰው ሰዎች ማደግ አለባቸው መበልጸግ አለባቸው ባንደኛው ኪሻራ አንደኛው ማጥራፍ የለበትም ባንደኛው ሞት ሌላኛው ቤት መከተል የለበትም ሁሉም ታይዞ መጠቀም ይችላል የሚል የፍታዊነት እምነት ያለው ሰው በመሉ እኛ በስርዳን ቁጥር ስለሚገነዘብ ተቀርቦ ዘሪ በዚህ ረገድ ሰፋ ያለ መድረክ እየፈጠረ መሄዳለብን ብለናል የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ከነውኑ 73 በመቶ ደርሷል የውሃ ሙሌቱ በመጪው ክረምት እንደሚጀመር ይጣበቃል